imágenes, ¿no? Les, eh, les comento que tenemos ahorita con Zoom una cuestión de, de almacenaje muy limitada y en lo que yo investigo cómo puedo ampliar este, el almacenaje en la nube sin que resulte en un costo excesivo, este, eh, van a estar las sesiones subidas 24 horas para que la descarguen o no se preocupen, no quiere decir que tengan esa prisa, yo las voy a subir en privado a, a YouTube, de manera que si no las pudieron descargar, las solicitan y van a estar en privado en YouTube, ¿de acuerdo? Eso nada más, es el único aviso, ya saben que tenemos un chat general, eh, general de Tritemius, luego tenemos el chat general del curso, donde nada más publicamos Julieta o yo, porque son eh, cuestiones muy puntuales de, de la clase, y quien quiera unirse al chat de charla y de plática, pues le solicita a Julieta, ¿sabes? ¿sale? Que, que, porque es un chat de ahí sí donde saludan, felicitan, y ya saben que luego esos chats se llenan mucho, pero no queremos que el chat de clase se llene. Eh, porque queremos que tengan ahí la información. Bienvenida Marisa, bienvenida Andy, que ya se unieron. Vamos pues a compartir, porque este módulo, ya saben, es un módulo intensivo, así le llamamos, es un módulo intensivo, porque son cuatro sesiones, como llevamos mucho tiempo viendo al Quijote, eh, vamos a cerrar este tema, está ya grabado todo lo que hemos visto, y este tema es como bien intenso, porque es nuestro cierre, pero al mismo tiempo como se unen personas que nos han estado siguiendo, ya sea en YouTube o en en nuestros asombros con respecto a la figura de Don Quijote, pues vamos a sintetizar, vamos a hacer como, como, eh, como un resumen, es, un, es muy ambicioso, ¿verdad?, hacer un, un resumen, pero bueno, eh, se puede, se puede. Ah, vamos entonces a compartir pantalla y todo se puede, cuando queremos hacerlo por amor, como es esto, es absolutamente posible. Así es que ahí tenemos nuestro módulo intensivo de Don Quijote, por ahí tenemos, vamos a ver esta imagen tan bonita, hay muchísimas imágenes de Don Quijote, cada quien hace eh, lo suyo, yo esta imagen, fíjense que además me la regaló, tengo acá un cuadro que me regaló eh, una alumna que me quiere mucho, entonces, bueno, todas las alumnas me quieren mucho, todas las alumnas me quieren mucho, yo lo sé, eh, pero miren lo que hizo después de me, me, le pidió a una chica que reprodujera esa imagen, ¿sí? Es un cuadro, eh, ella ya no está, por eso se me hace importante mostrarlo y hablar de lo que es la eternidad a la que tenemos acceso, eh, se llama Gaby y bueno, así con Gaby nos quedamos, ella me regaló este cuadro, ya partió, pero aquí se queda el cariño. Entonces, a, a estos mundos que tenemos acceso gracias al amor. Ahorita la recuerdo, honro su recuerdo y ella estuvo en clases del Quijote presenciales en Guadalajara. Eh, entonces, esa imagen está ahí y entonces nos acompaña la inmortalidad, ¿sí? O sea, de alguna manera con esto, con mostrarles este cuadro que me dio una alumna, eh, mm, quiere decir que nos está acompañando la inmortalidad porque el Quijote es eso. El Quijote es ya ya inmortal, porque le seguimos dando inmortalidad cada vez que nos acercamos a él. Bien, y es que los personajes eh, del Quijote de esta obra están más vivos, inclusive fuera del libro que dentro. Me refiero a que mucha gente los conoce, aunque no lo haya leído. Mucha gente eh, sabe del Quijote de maneras a veces muy superficiales, pero sabe del Quijote. La palabra quijotesco ya se convirtió en parte de nuestra lengua, ¿no? Entonces, esa es la vida a la que estamos llamados todos los seres humanos. Eh, a veces el mundo y su, y su mirada únicamente de cuantitativa, no, no nos permite ver que cada uno de los actos, eh, a veces muy pequeños que realizamos, pueden alcanzar dimensiones eh, inmensas, ¿no? Como regalarle a la maestra un cuadro de Don Quijote porque sabe que le gusta y entonces permanecer en el corazón y luego ser compartida y, y son esas otras dimensiones a las que nos invita el Quijote. El libro es detonante, por supuesto, de reflexiones profundas, lo hemos visto. Eh, quienes se han acercado al Quijote han sido eh, testigos vivientes de que son en la edición de Alfaguara mil páginas, pero creo que, que, que podemos tomar una página y nos lleva de nueva cuenta esa página, nos podría detonar mil páginas en una especie de fractal de grandes potencialidades. Eh, ¿Qué se logra que una leyenda, eh, estamos llamándole leyenda al Quijote porque ya es legendario, aunque sea un personaje, um, es consuelo de corazones, es decir, 
la historia de Don Quijote es consuelo de corazones y le llamamos leyenda porque así aparece en el, en el libro. En el libro aparece como que eh, nos están contando una leyenda que circula, aunque haya sido en realidad ese el momento de su invención, eh, se vuelve eh, su figura de Don Quijote consuelo consuelo para nuestros corazones. Fíjense esa palabra, qué bonita. Eh, ya saben que luego me gusta ver al grupo. Esa palabra, y cuando vienen algunas fuerzas de, de lo que estoy compartiendo, al, como es la palabra consuelo. Qué importante es la palabra consuelo, porque viene precisamente en esos momentos de la vida donde estamos vulnerados eh, o somos vulnerables. Y allí es cuando necesitamos consuelo. Cuando andamos eh, en, en los grandes gozos, en las fiestas, bueno, necesitamos, no es que necesitemos, pero nos encanta el acompañamiento, pero en esa soledad del dolor o de, la, de las ondas caídas del, del alma a esa noche terrible que San Juan de la Cruz denomina como la noche del alma, ¿no? Eh, ahí necesitamos consuelo. Imagínense que un libro sea eso. Y por supuesto que eh, ha sido consuelo para muchos, en especial para eh, eh, Emilio, eh, sí es Emilio Ferrer, luego ahorita este, eh, Eulalio, <risa> ya sabía yo que no, Eulalio, Eulalio Ferrer, que fue el... Eh, el, eh, que inicia el proyecto del Museo Iconográfico del Quijote en la ciudad de Guanajuato, ¿sí? en México. Él fue un exiliado español, un exiliado que recibe de un libro que le cambian por una cajetilla de, de cigarrillos, él trae una cajetilla de cigarrillos, alguien trae un libro deshojándose del Quijote, hacen un intercambio y para él resulta el libro en su exilio, un consuelo. Sí, eso es el Quijote, un libro que consuela. Porque Don Quijote anda enfrentando to a, a todos los vestiglos, me encanta esa palabra que es monstruo, vestiglos, endriagos, es otra palabra para decirle a monstruo. Vamos dejando únicamente la palabra monstruo para dotarla también de otros encantos. A la palabra monstruo vamos a dotarla del encanto de la palabra vestiglo, con V, vestiglo, endriago. Estas palabras están muy presentes en los libros de caballería y, do, y Cervantes las rescata y las coloca y hagamos las nuestras para darles otros nombres a los monstruos de la vida, ¿sale? Bien, así es que es consuelo para los corazones, el libro es consuelo para los corazones, ya lo hemos visto. Hay much, muchísimas imágenes de grandes pintores eh, que retratan las aventuras de nuestro hidalgo. Miren, esta es la imagen de, esta es de Dalí. Y miren eh, aquí dentro, de, dentro del cerebro de, este, de esta imagen está saliendo de nueva cuenta otro, otro personaje que está luchando pues sí contra los embriagos, que son muchas cosas que están ahí. Miren los molinos de viento cómo le dio esta característica de, de gigante. ¿Con qué canónigo se topa uno, Dios mío? Por estos andurriales de la vida. A este, un canónigo de la segunda parte, a este con que topó Don Quijote y que era la sesudez en pasta, no podía habérsele desentrañado un añico siquiera de locura. Es muy de dudar. El seso le había carcomido las entrañas. Estos hombres tan razonables no suelen tener sino razón. Piensan con la cabeza tan solo cuando se debe pensar con todo el cuerpo y con toda el alma. Esta es una frase de Unamun que se dio a la tarea de escribir acerca del Quijote con toda el alma. Si se quieren acercar al Quijote, acérquense no a través de los académicos, es a esos después, Tampoco los dejan de lado, ¿verdad? Pero acérquense a través de quienes han amado entrañablemente al Quijote. Un amuno es uno de ellos. Entonces, fíjense qué bonito esto que habla de, de, de no ser tan sesudo. Buscar que también sea el corazón el que habla, aunque tenga razones que la razón no entiende. Um, ¿A qué nos enseña el Quijote? A pensar como místicos. Fíjense qué fuerte. El Quijote nos enseña a pensar como místicos. 
Y para esto tengo dos preguntas que hacerles. Vayan pensando, son dos preguntas truqueadas, invertidas, son como espejos. Porque estas preguntas nos, nos darían eh, esto, el pensamiento místico. Vamos a ver, ¿cuál es la locura de nuestro Don Quijote? ¿Y cuál es la cordura de nuestro Sancho? Esta pregunta va porque, bueno, pareciera que Don Quijote es el loco y Sancho es el que diario le está diciendo, no, 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 esos, perdón, mi señor Don Quijote, pero esos no son eh, ejércitos, son ovejas y carneros. <risa> o esos no son gigantes, son molinos, o etcétera. Entonces, ahí está como la locura de Quijote y la cordura de Sancho. Pero ahora... Vamos a ver cuál es la cordura de Don Quijote y la locura de Sancho. Porque entender estas dos dimensiones es las que no, la que nos ayuda a pensar como místicos. Y además, ¿qué es místico? ¿Qué es mística? ¿Qué? ¿Qué va? Sí, sí, Jessica, ahí está bien la palabra endriago para llamarle a monstruos. Para que lo pongan en el cuento, ¿no? Estaría bonito que lo pongan en el cuento de León. Bien, entonces, ¿cuál es la locura del Quijote y la cordura de Sancho? Es este primer nivel de la realidad en la que estamos todos. ¿Y cuál es la cordura de Don Quijote y la locura de Sancho? Que sería el nivel del místico que es el que está viendo más allá, el que está viendo la trascendencia, el que está viendo que las cosas... Eh, de la realidad con minúscula tienen una dimensión de realidad con mayúscula. ¿Quieren comentar algo? ¿O, quieren, o, o lo tienen asumido esta, esta pregunta? Si quieren comentar, ya saben que este, estos cursos acá son precisamente para que construyamos entre todo el grupo el conocimiento. No para que me sigan eh, así. Bien, Adi, adelante. Pues a mí me lo deja de tarea porque... <risa> Se me vienen un montón de cosas a la cabeza y me gustaría como escribirlas porque nunca me había hecho esa pregunta. Sí sabía, eh, sí había como vislumbrado esa locura del Quijote y esa cordura de, de Sancho, pero no lo había puesto a la inversa. Y es cierto, o sea, los dos tienen las dos partes, ¿no? Y, y hay, o sea, me quedó así como un mundo de cosas en la cabeza. Y dije, eso, esto lo tengo que escribir porque también me habla de mi propia cordura y de mi propia locura. Exactamente. Bueno, esa es la invitación, ¿eh? Esa es la invitación, Adi. A que, por ejemplo, ahorita tú, con, con tu comentario, nos invitas a que nos quedemos pensando más allá de la clase. Yo la lanzo. Es como una una piedrita que lanzamos a un estanque, aparentemente el estanque está inmóvil y la piedrita que es lo que hacen las ondas. Llévense esta pregunta, ¿cuál es la locura del Quijote y la cordura de Sancho? ¿Y cuál es la cordura de Don Quijote y la locura de Sancho? Sí, um, sí Julieta, está bien. No, no te preocupes, queda, permanece con la cámara apagada. Bien, uh, si quieren comentar, ya saben que o levantan la manita y si ven que no las veo, Julieta sí está muy atenta y si no, seguimos. Llévense esta pregunta, por favor, a, a su vida. Llévense esta pregunta a su vida. ¿Por qué a su vida? Porque es que no es que yo soy Don Quijote y fulanito o sultanita es Sancho, ¿sale? O no es que yo soy Sancho y fulanito o sultanita es Don Quijote, es que yo soy ambos. Eso es fundamental. Yo soy ambos. Por supuesto que también en la vida hay quienes andan más como Sánchez o más como Quijotes, pero dentro de mí, yo me creo muy idealista, pero a veces soy Sancho y estorbo mis sueños. A veces yo estorbo mis sueños. Eh, ¡Qué fuerte que yo estorbe mis sueños! Mi Sancho estorba. No, no estorba o acompaña mis sueños, sí, porque a veces Sancho dice que no. Eh, pero a veces Sancho, pues ahí va, y Sancho es el encargado. Entonces, o yo estorbo mis sueños con mi cordura, o yo acompaño mis, sue mis sueños con mi escuderil eh, apoyo, ¿sí? Esas dos cosas. Todo es que esto es un sol que tiene muchísimos rayos. Bien, quiero leerles, quiero que vean esta imagen, y quiero leerles uh, algo para que vean, Híjole, qué poderosas son nuestras palabras. Ya saben que yo soy muy insistente con esto. 
Esto está en el capítulo número 2 de la primera parte, para los que tienen la versión que, que generalmente acompaña este curso, es la página 35, pero no se vayan a ella, escúchenla. Es eh, cuando sale, sí, sale Don Quijote, su primera salida, sale de casa, dispuesto a, a todo el idealismo. Eh, por supuesto, todavía no sale con Sancho, pero esta imagen es, es importante. Dice aquí, dichosa edad y siglos dichosos, y siglo dichoso, perdón, dichosa edad y siglo dichoso, aquel donde saldrán a luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronce, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. Eh, esto fue escrito hace más de 400 años. Pero esto ya es un hecho. La importancia de nuestros decretos, y, y cuando quedan escritos, pues, excuso decirles que, que más. Son sellos de Salomón. Ayer vimos en las mil y una noche el, sello, el anillo de Salomón, que es mágico. El anillo, que es un sello. El anillo en realidad es un sello, no es nada más un anillito decorativo. Es un sello. El anillo de Salomón es un sello mágico. Dice, dicen en algunas que lo frota, pues no es que lo frota, es que lo frota en tinta, por Dios. A eso me faltó decirles ayer. Lo frota en tinta. Y entonces, pa, lo estampa. ¿Y qué hizo Don Quijote? ¿Mm? Lo estampó. Magia a las palabras. Bien, vamos a ver el comentario. Acá hay un comentario. Siento que la locura en realidad eh, es la cordura fuera de un sistema en el que nos expandimos en una dimensión que aún no intuimos de manera lógica. Exactamente. Sí, cuando en el sistema estamos siempre intentando cuantificar el, la inmensa vida que es, creo que, incuantificable, cuando nuestro sistema racional, humano, de, de toco y entonces tengo, intenta acercarse a esta otra dimensión. ¡Qué fuerte! No es posible. Entonces, el acceso a esta realidad tiene que ser así, a través de intuiciones, imágenes, metáforas, símbolos y todo este, toda esta caterva de posibilidades. Caterva es otra palabra del Quijote, súmenla porque es linda. Caterva de libros de caballería es como grupo de, li de libros de, de caballería, ¿no? Esta caterva de, libro de, de libros de caballería, este montón va con nube también. Este montón de libros de caballería, esta caterva de, de, de posibilidades, ¿sale? Vamos sumando palabras porque son muy lindas para que no se nos vayan, no desaparezcan y no desaparezca todo el universo que habita una palabra. Qué bonita sonrisa, Eloisa, te quiero. Todos los universos de una palabra. Gracias, Ángela, por detonar toda esta reflexión. Vamos a seguir. Entonces, fíjense qué fuerte. Vamos pues ahora. ¿Qué sabe la mayoría, gente, la mayoría de la gente de Don Quijote? Muy poco. El conocimiento profundo de Don Quijote solo se revela a sus lectores. Oigan, oigan, vamos a agrandar esto. El conocimiento profundo de Don Quijote, pensando en el, en, en el personaje y en todo lo que vive, en sus aventuras, en el propio Sancho, solo se revela a sus lectores cuando se busca encontrar en sus páginas, y chequen mis mayúsculas, el universo del amor. Y algo me pasa cuando digo esto y cuando leo esto. De verdad, algo me pasa. No sé si también a ustedes. Solo entonces nos es revelada la gran potencialidad anímica, es decir, del alma, del libro. Solo cuando nos acercamos a él como un Universo de amor, con mayúscula universo y con mayúscula amor. Vamos a seguir. Ah, ¿Qué hay detrás de la obra cumbre de la literatura en lengua castellana? Por si fuera poco, ¿eh? que es la obra cumbre. Bueno, veamos lo que todos dicen. <ríe> y, y por eso les digo que nos tenemos que acercar con amor, porque lo que todos dicen es que es la primera novela. Pero eso lo dice el propio Cervantes con su maravilloso sello de Salomón, que es que lo dijo y hasta lo escribió, que él era el primero en novelar, ¿no les encanta? <ríe> y eh, que es una obra para criticar los libros de caballería, y luego resulta que no, ¿será? Si se vuelve el mejor libro de caballería, entonces, nosotros no vamos por lo que todos dicen, 
definitivamente no vamos por ahí. Nosotros queremos seguir a Cervantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque con Cervantes ya vimos, y vamos a, vamos a este, este módulo intensivo pretende que queden asentadas las cosas más importantes, ya luego nos vamos y desentrañamos de a poquito cada uno de sus capítulos, cada palabra, pero ahorita es, con Cervantes debemos cuestionarlo todo, repito, todo, todo debe ser cuestionado. No podemos leer a Cervantes, no podemos leer el Quijote. Bueno, a Cervantes, eh, porque todas sus obras contienen esto, este entramado de, de códigos y claves. Pero bueno, estamos hablando del Quijote. No podemos leer a Cervantes, no podemos leer el Quijote. No, 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 sin cuestionar todo lo que dice. ¿sí? Desde el prólogo, que luego muy pocos leen. Hay una sesión completa acerca del prólogo, no nos detenemos el prólogo. Si no han visto la sesión del prólogo o se quieren preguntar por qué el prólogo es importante, vayan a la sesión. Dense su tiempo ahí para escuchar por qué ese prólogo es fundamental. ¿Por qué? Y aquí nada más sintetizamos. Porque propone el prólogo un lector inteligente, ¿sí? Propone un lector que esté checando cada una de las palabras, las acciones, como juegos, como estrategias de ocultamiento. Ah, porque es una obra que, aunque parece que juega, es bastante seria, puesto que debe ocultar muy bien su verdadero tema, el tema que duele. Porque no es el momento de hablar claramente, son días difíciles en la España de Cervantes, son años de conflicto y lleva ya varios, y, y sí, o sea, no es nada más esos años, se está quemando a los hombres que no se convierten al cristianismo. Y luego, en muy poquito tiempo después, se está expulsando aún a los, a los moros convertidos. Entonces es un tiempo muy crítico. Este es el contexto, la España de Cervantes es una España en conflicto. Hay signos en el aire que cualquier intelectual, poeta o dramaturgo ve, signos que debe denunciar. Pero ¿cómo va a denunciar desde la hoguera? Es decir, si denuncia se va a la hoguera. Así es que tiene que jugar y tiene que mostrarse como, como un bufón para que, no, para que parezca que no está hablando en serio, pero está hablando muy en serio. Porque tuvimos en 1492 la expulsión de los judíos. Este libro se publica en 1600, el Quijote, la primera parte, se publica en 1605. Entonces, ¿cuánto tiempo? No, un siglo más o menos de un siglo de la expulsión de los judíos, un siglo en que se les había pedido a los que se quedaran, que se convirtieran, un siglo en el que las familias que no pudieron irse se habían convertido, pero en su corazón permanecían fieles a sus tradiciones, fieles a lo que sus antepasados les habían enseñado. Entonces era una conversión aparente por conveniencia. Así es que eso estaba en el ambiente, por eso incluso se llamaba a los, a los que se habían convertido eh, manchados, ¿sí? Y a los que aparentemente siempre habían sido cristianos, se les llamaba cristianos viejos. Bien, uh, había también una, un momento muy fuerte, la batalla de Lepanto, donde participa Cervantes, que es el equivalente a la Segunda Guerra Mundial, nada más para que recordemos, porque ya hemos estado a lo largo de muchas sesiones en el gozo de la escritura del libro, pero hay que recordar de nueva cuenta los contextos. Y bueno, la expulsión de los moros en 1609, que se da, fíjense, cuatro años después de haber sido publicada la primera parte, un año antes de haber sido publicado el apócrifo, eh, seis años an antes de que se publica la segunda parte, donde ya se habla mucho también de los moros. Y por supuesto la monarquía, que implica eh, ciertas imposiciones de parte del gobierno. ¿Qué dice la novela? ¿Que critica los libros de caballería? No. 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 Acuérdense, regreso por acá, que está jugando y que hay que cuestionarlo todo. Todo. Si él dice que está atacando los libros de caballería, vamos a cuestionarlo. Sí, vamos a cuestionar si de verdad los está atacando. Entonces, eso dicen, se me fue, yo no quería dejar de compartir. Vamos. Eh, entonces, no, no. 
eh, realmente no está criticando los libros de caballería, porque a Don Quijote le encantan los libros de caballería, él ama los libros de caballería, él imita libros de caballería, él habla de libros de caballería, así es que es tal vez una forma de guardar alguna, eh, algún tipo de literatura que ya se había corrompido para la eh, época en que Cervantes estaba escribiendo los grandes libros de caballería, ya se habían corrompido, ya se habían convertido en mero divertimento, ya no había hondura en la propuesta de libros de caballería, de los primeros libros de caballería, donde el ama dice de Gaula era el ama Dios. Y donde todas las aventuras del Amadis de Gaula, al que, im, al que imita Don Quijote, eran aventuras trascendentes, contadas en clave simbólica, contadas eh, también desde entonces eh, en, en formato eh, no, de gnósticos, es decir, te voy a contar un cuento, pero lo que te estoy contando es el cuento del alma, vamos, ¿sí? Bueno, así es que, uh, ya os por el prólogo, que ya espero que vean luego esa sesión, uh, vamos a seguir. Vamos, ¿qué son, ¿qué son los libros de caballería? Bueno, pues ya vimos ahorita, no eran de ningún modo literatura que en ese entonces fuese ya considerada parte de la literatura seria, en ese entonces, ¿de acuerdo? Pero habían sido literatura seria tan seria, tan seria, que cuatro, aproximadamente, yo luego hago redondejos, eh, 350, 400, algo así, eh, años antes había habido una obra magna de un teólogo que era el libro de caballería de Raimundo Lulio, cabalista, teólogo. Entonces, no creo que Cervantes estuviera realmente criticando él eh, una obra tan seria, pero estaba criticando la corrupción de las formas, ¿sí? Uh, Vamos entonces, algo muy importante, los libros de caballería, des, eh, vamos a verlos desde otro ángulo, incluso lingüístico, y vamos a eliminar la palabra de la palabra caballería, vamos a eliminar solo una letra, esto, esto sucede en la historia de, de la lengua, sucede innumerables veces, hay eh, eh, letras que cambian, por ejemplo, eh, la, la F luego cambió por H, por eso acá en el Quijote leemos fermosura y luego nosotros decimos hermosura, hay letras que cambian, que mutan, hay, eh, hay sus letras que son sustraídas, eliminadas, entonces vamos nosotros a hacer un juego, ¿sale? Vamos a eliminar de la palabra caballería solo una L eh, y vamos a dejar entonces que el Quijote es un caballero andante, es decir, eh, un, un cabalista, ¿sí? Porque, miren, quiero enseñarles, esta es la portada de la, bueno, es de la segunda parte de, del Quijote, porque la primera dice el ingenioso Hidalgo, pero la segunda, ahorita al final va a quedar claro lo que es primera parte y segunda parte, para quienes se hacen un poquito de bolas, lo que se publica ya en 1615 ya tiene el nombre en lugar de Hidalgo de caballero. Y miren, perdón, caballero, pero miren, aquí, hay, aquí sí están las dos L's, pero miren la B. Esto nada más para decir la posibilidad tan grande que tenemos de con estos cambios entender. Bien, ¿qué es la cábala o cábala? Un sistema de interpretación de los textos sagrados, por supuesto, de la mística judía, un sistema para encontrar caminos que llevan a otro reino, un sistema de lectura de la realidad y o de los textos a nivel alegórico, espiritual, esotérico, ¿Sí? Tres palabras que nos remiten a no te quedes en lo literal. ¿Sí? No te quedes en que te estoy eh, hablando. Eh, ¿Se acuerdan? Rebelión en la granja. No te, no te quedes en que te estoy hablando de la rebelión de unos animalitos. Te estoy hablando de la revolución rusa. <risa> Espiritual. ¿Sí? No te quedes en que Don Quijote está loco porque ve molinos, ve gigantes donde hay molinos. Así nos dicen a todos los que estamos viendo en la realidad cosas más grandes, nos dicen locos, los que solo ven el limitado mundo material. Esotérico, vete no a lo exterior, vete a lo interior. Esa es la diferencia entre esotérico, que es interno, y exotérico, que es externo. ¿Qué tiene que ver la cábala con esto? Bueno, pues en qué se quiere convertir nuestro héroe en un caballero andante y se convierte. ¿Y cómo le entra esa locura 
al principio, muy al principio, después de leer muchos libros de caballería. ¿Qué, libros es capaz de, ¿Qué libro es capaz de transformar nuestra vida? Pues principalmente, bueno, la literatura en general ¿eh? transforma nuestra vida, pero principalmente los libros sagrados. ¿Cuáles son los libros sagrados? Los que en su origen fueron considerados, o hoy decimos mitología, pero es que la mitología es el primer formato en el cual el hombre cuenta las cosas más importantes. La mitología es el formato original para hablar de lo trascendente que luego al paso del tiempo consideramos que son fantasías y absurdos, pero no son fantasías y absurdos. Prueba de ello es que grandes mitologías terminan siendo las bases, los fundamentos de libros sagrados. Por ejemplo, el, en la India, el Bhagavad Gita, que es la canción del Señor, o la Gita, si quieren resumir, que es la canción con mayúscula, está presente en el Mahabharata, es uno de los capítulos del Mahabharata, eh, el, el gran libro eh, de información sagrada, sobre todo la Gita, es el gran libro sagrado por excelencia del hinduismo. Y el Mahabharata, un compendio de sabiduría arcaica convertida en cuento. ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a seguir. Me apasiona, ya saben que este tema del Quijote me vuelve loca. Vean, vean qué literal me vuelve loca. Entonces habría que poner muchísima atención a lo que lee el Hidalgo, que son libros de caballería. Hay en la obra de Cervantes dos registros, el registro literal y el simbólico. En lo literal el caballero está loco, es loco por desear el bien en un mundo caótico. Vaya, vaya. Es loco por ver en su realidad otras formas, formas simbólicas. Vaya, vaya. Entonces, al menos yo, no sé ustedes, también me, me inscribo en la locura del Quijote. Me inscribo, díganme dónde firmo. ¿Qué son los molinos de viento en realidad? Por su figura externa son molinos y por su figura interna, ¿Mm? interna son las grandes estructuras a las que nos enfrentamos nosotros desde nuestra utopía, nuestro idealismo. Es decir, miren, vamos a vernos. Estas grandes estructuras pues son a lo mejor el, el gobierno que, que, que impone ciertas reglas, ciertas dinámicas de convivencia con las que a veces nos topamos para ser personas que estén en otra dimensión. O sea, te topas, ¿no? O sea, te topas. Porque hay instituciones que limitan. Yo, miren, no estoy en contra de las instituciones. Eh, simplemente quiero, o sea, tampoco estoy en contra de las instituciones, simplemente quiero que entendamos cómo estos molinos están representando las grandes institu instituciones con las que a veces nos enfrentamos para llevar a cabo una labor, a lo mejor eh, una labor del alma y pues nos topamos con, con que hay un montón de bloqueos que nos tumban, ¿sí? Nos tumban. Eh, bueno, vamos a seguir. Ustedes cada quien tendrá un ejemplo de esto, que son instituciones que tumban una entrega amorosa de nuestro espíritu a un flujo que viene y viene con todo y te topas con que acá afuera la iglesia, el gobierno, la sociedad como institución tienen ciertos lineamientos. Entonces esos son los molinos. De... Por eso es la, el pasaje más eh, impactado en la psique. Porque es muy cortito, son dos paginitas. Son dos paginitas, hay pasajes mucho más extensos que también son riquísimos en, en interpretación, pero esta es la, la que se representa con más, esta y la de clavileño. Bien, en ambos casos podemos saltar de la literal, que es un molino, a una lectura mucho más profunda, conmovedora y bueno, etc. ¿Por qué los molinos son algo más? Ya lo vimos, ¿sale? Uno del, pero déjenme decirles por qué puso molinos para esto. Porque dices, ay, ¿de dónde le salió? ¿De dónde le salió poner un molino? De su vida, de, de su propia vida. Uno de los oficios que se le asignó después, cuando regresó de la batalla de Lepanto, con su brazo completamente dañado, que ya no le quedó útil el resto de su vida, el izquierdo afortunadamente, porque con el derecho escribió, pero el izquierdo que le quedó ya con, con, un, con una especie de, de inmovilidad, cuando regresó de la batalla de Lepanto, donde se, 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 
mostró como un héroe de que era, eso queda registrado en las crónicas, su heroicidad, y pide, y después de la batalla de Lepanto le dan algunas, eh, este, algunas consignas también, ya no de, de batalla por su brazo, pero uh, cuando vuelve finalmente, cuando ya va a volver a España, lo toman prisionero unos piratas berberiscos y pasa cinco años en prisión, y luego después de todo eso que vivió, solicita que lo traigan a América, dice que no, que le van a dar unos trabajos por allá. Él quería venirse a América, por cierto. ¿eh? No, no, le vamos a dar unos trabajitos acá. Y le dan un trabajo que seguramente no le gustó. Colectar impuestos entre los campesinos. Sobre todo entre los molineros. Y entonces descubre todo un sistema con los molineros de corrupción. Y para quien, sea, eh, quien ha podido ir a, a ver los molinos que dicen que son los, de, los del Quijote, eh, allá en la manchega llanura eh, de la mancha, eh, hay, un, hay un tour que la verdad es que, ay, cómo me gustaría, voy a lanzar este, me encantaría ser directora de un tour de esos porque la verdad está muy desgraciadito el tour. Perdón, pero ese que yo tomé está muy desgraciadito y los molinos están muy desgraciaditos y está todo, no está tan cuidado como debería de estar de cuidadísimo, por favor, es un portento. Bueno, el, el caso es que te meten al, al molino, bueno, todo esto lo escribí en una novela de próxima publicación, ¿verdad, Gaby? Una novelita de próxima publicación donde digo este, mis experiencias, entras al molino y en el tour... Te pasan por el molino, te dicen cómo los, cómo los molineros tenían una forma de hacer trampa. Llegaban los campesinos al, a, con, su, con lo que habían, este, con lo que tenían, pues, para que les molieran el, el grano, ¿no? Entonces llegaban ahí a que se los molieran, porque tenía que ser molido el, el molino, pues lo que es, es una piedra de molino que molían todo el grano. Esas aspas, pues, funcionaban a, a, para moler para adentro de una piedrota. Y entonces, ya que se molía, los, moliner, los molineros tenían manera de quedarse con lo mejor. Y al campesino le daban, aparte que, le, que no le daban todo lo que venía del grano, le daban como no. O sea, el molinero se quedaba con lo mejor. Esa es una. Entonces, el molino estaba representando el abuso por parte de quien, de quien está haciendo distribución del alimento, que también... Eh, si sí quería él hablar también del alimento espiritual de la época. Sí, entonces por eso molinos, por esa razón los molinos. Le tocó a él trabajar en eso, ser testigo de estos abusos y luego lo ponen a él a cobrarle a los campesinos impuestos y no le salieron las cuentas y por eso luego está otra vez de nueva cuenta en la cárcel. Bien, vamos a seguir. Así es que si está de nueva cuenta en la cárcel porque no le salen las cuentas, porque yo digo que seguramente pues no les quería a algunos campesinos cobrar tanto como estaba indicado cobrarles, pues entonces ¿qué no es eso que te tumban los molinos de viento a ti y a tu utopía? Así es. Bien, ah, el episodio más importante ya dijimos es este. Eh, no es el mejor de los episodios, ¿eh? No es el mejor de los episodios, ¿no? Eh... Hay episodios, ya lo hemos visto a lo largo de, 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 mucho, de, de muchas sesiones y están ahí, como les digo, están regaladas en la lista de reproducción. Luego me voy a, a dar a la tarea de ponerlas por orden porque soy un poquito caótica. Eh, comparto y comparto, le, me voy a dar a la tarea de ponerlas en orden para quien quiera acercarse tenga ese orden. Bien, volvamos a los libros de caballería que han convertido a nuestro hidalgo en un caballero. Y si cambiamos libros de caballería que han convertido a un tranquilo ciudadano con libros sagrados, no es más lógico entonces que la lectura de esos libros detone en nosotros, en nosotros, ya estoy hablando de nosotros, al caballero, es decir, al hombre que desea enfrentar empresas elevadas, santas, esas que luego harán que nos llamen locos. Miren, no lo digo yo, lo dice Borges también en una de sus, de sus siete noches, hay un libro que se llama, creo que se llama Siete Noches, son siete conferencias de Borges, y él habla de que el Quijote es un libro sagrado. ¿Eh? Si se llama Siete Noches, me corrigen si estoy, porque bueno, yo, yo a veces traigo la información y traigo todo el cosmos por acá flotando y bajo unas cosas, pero ya saben que, por favor, si, si equivoco algo y ustedes tienen información correcta, es súper importante que lo pongan por acá. Eh, sí, Jessica, hoy lo llamarían conspiración, 
eh, también a algunos soldados de la guerra en Vietnam los indemnizaron ajá, en un país del siglo XX. Bien, buenos comentarios. Um, vamos a seguir, entonces. Es un libro sagrado. Veamos algunas de las claves ocultas, ¿sí? Eh, porque a Cervantes ya sabemos que le, le gusta que lo lean personas inteligentes, pero no solo las personas inteligentes, toda clase de lectores. Él dice... En, en uno de sus pasajes dice, es que yo quiero que me lean todos, no, no me voy a ir al pasaje, ya lo hemos compartido, pero es desde el que solo quiera reírse con las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza hasta el, el, el serio que quiera irse a desentrañar todo lo que estamos desentrañando nosotros. Gracias, Cari, por, por confirmar que se llama Siete Noches. Bien, si ¿Sí saben cómo empieza, recuerdan cómo empieza el prólogo que luego nadie lee, se va directamente al primer capítulo. Empieza desocupado el lector y luego todo el prólogo es un juego. Quiero preguntarles, cuando se ponen a jugar, cuando se ponen a jugar, vamos a pensar, vamos a jugar. Generalmente nos ponemos a jugar, no sé, un domingo, ¿no? Con la familia, ¿sí? O se organiza una reunión para ir, vamos a sacar el turista o vamos a sacar el metrópoli o etcétera. Juegos. ¿Cómo están cuando se ponen a jugar? ¿Están ocupados? No, ya veo que Eloisa dice, no, no estamos ocupados cuando nos ponemos a jugar. Cuando nos ponemos a jugar es un tiempo, fíjense, sagrado. Porque es un tiempo libre que entregamos al placer, es el placer del divertimento y al fingimiento sano. Porque, te, ah, aunque hay mucha gente que se pelea, ya lo sé. Cuando juegas turista, mucha gente sale peleada, ya sé. Pero eso debería de darnos mucho que pensar. ¿Por qué con un jueguito terminamos peleados? Porque nos lo tomamos en serio. Las grandes um, propuestas místicas nos dicen, esto es maya. Esto no es la realidad. Esto es un juego. Esto es un teatro. Y nos lo tomamos en serio. Y odias. Qué feo. Es que yo recuerdo en el turista cuando me ganaban la compra de, de, de la casilla que me iba a dar a mí la posibilidad de cobrar más impuestos cuando alguien cayera en mi casilla. ¿Lo han vivido? No somos santos, ¿verdad? Nos entra una rabia. <risa> bueno, a lo mejor aquí sí hay alguien que no le entre rabia, pero cuando juegas, <risa> cuando ganas todo va bien, cuando pierdes, tardas hasta, tardas mucho tiempo en contentarte con alguien a quien amas y a quien invitaste a jugar, tardas tiempo en, content en contentarte hasta que se te olvide el juego. Por eso Cervantes está juegue y juegue, nos invita a jugar, nos invita a mostrarnos la sabiduría como algo serio, pero también como algo a lo que tenemos que entrar con esta conciencia de desde dónde me miro, desde dónde me miro, me involucro tan hondamente en, mis, en, en esta ilusión que termino odiando. Qué fuerte. Seguimos. Um, y luego un juego que se acostumbra en el kinder. Esto viene después del prólogo, las rimitas. Nos pone, a ri nos pone unas rimas incompletas. ¿Se acuerdan, verdad? Sí, de llegarte a los buenos. Libros, fueres con lecturas. No te dirá el boquirú, vio. No completa las frases. Para que nosotros desde allí... Desde el, desde el final del prólogo, con ese poema que nos suelta con rimas, uh, con rimas incompletas, se llaman rimas de cabo roto, su cabo está roto, atar cabos, su cabo está roto, ya, 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 ¿qué nos está preparando? Es que no les puedo decir todo claramente. Yo no vivo en, eh, en el siglo en el que puedo contar con pelos y señales eh, todo lo que está pasando. Y, no me, y bueno, 
no puedo, dice. Como quiero seguirles contando todo lo que está pasando acá, sin que me lleven a la, a la hoguera, pues entonces necesito ser muy precavido y darlo en claves. Así es que, si de llegarte a los buenos, buenos libros fueres con lectura, lectura. No te diré el boquirrubio, el boquirrubio, muy hablador. Sí, ¿Cómo va? Ya sé. ¿Eh? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bueno, se me fue por andar. Vamos, vamos, vamos a leerlo, vamos a leerlo. Ahí está. Vamos a leerlo. No te diré el yes. Está al acabar el prólogo. Sí. Y aparte, la que nos da este poema es Urganda, la desconocida, la maga de la Marí de Gaú. Si de llegarte a los buenos libros fueres con lecturas, no te diré el boquirrubio, que no pones bien los dedos. Ya, así sigue. Ya, porque tenemos muchas cosas, porque es un módulo intensivo. Váyanse, cada quien. Lo que más les llame la atención, váyanse a verlo de nuevo, si ya lo vimos, o váyanse a eh, conocerlo, esto que les dije, este poema de Cabo Roto, que una eh, amiga que es maestra de kinder me dice que así llaman la atención de los niños. Les, les dejan una frase sin concluir y luego aplauden para que tengan, a, para que llamar la atención. Um, así es que en el prólogo, no solo eso, es que el prólogo es sagrado, ¿eh? en este, es, es sagrado en el libro de, de Cervantes. Porque en el prólogo se burla. Me duele un poco porque luego a mí sí, sí que me encanta todos los libros de estudio y, y la academia también, pero, pero él es un autor dolido con eh, los cenáculos académicos que no lo reconocen. Eh, porque es un autor que ya cuando está escribiendo ya no es tan joven, entonces los jóvenes que vienen ahora, que no fueron a la batalla de Lepanto, um, están eh, en lucimiento en los cenáculos académicos y le piden a las personas importantes, a los autores importantes, que les escriban prólogos a sus obras como una manera de validación. Oye, ¿me escribes un prólogo? Por, vamos a ver a quién le pediríamos un prólogo. No sé cada quién, a quién piense que le va a pedir un prólogo para que valide su obra. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Algún autor vivo? Ah, yo, por ejemplo, le diría a Raúl Aceves, que lo amo, adoro, es un poeta, que me haga un prólogo. ¿sí? Ah, pues tú le pediste un prólogo, Eloisa. ¿Verdad? Sí. Ok. Y bueno, me lo va a dar porque es mi amigo, pero resulta que imagínense que los que son considerados los más importantes de la época no te lo van a dar porque dicen, no, ¿cómo le voy a dar un prólogo a ese libro de un loco? Entonces hay cierto dolor en Cervantes que ahora se ha vuelto el autor más importante de la lengua castellana. Pero hay cierto dolor porque no le daban el reconocimiento, no querían darle el prólogo, no querían darle poemas, no lo consideraban. No lo consideraban para los viajes en donde iban los literatos. No lo consideraban. Y en el prólogo, pues, pues se burla un poquitillo de todos los recursos de presunción de la época. Se burla bastante. Le digo que vayan. Se burla porque dice, él habla como, se, se escinde, se convierte en dos. Y, y se pone él como escribiendo el prólogo. Y dice, no, realmente creo que no lo voy a poder escribir. Y llega un amigo y le dice, ¿cómo que no lo puedes escribir? Pero es él. No es verdad, es él. ¿Cómo que no lo puedes escribir? ¿Qué es lo que quieres? ¿Necesitas un prólogo? ¿Necesitas unos poemas de, de, de gente de renombre? Hazlos tú. Invéntalos tú. Y eso es el, el primer poema de versos de Cabo Roto. Lo inventa él, pero además 
ni siquiera es alguien vivo de renombre, sino es Urganda la desconocida, la portentosa maga de un libro de caballería, la que le escribe los poemas de su prólogo. <ríe> Ay, no. Aplauso donde quiera que estés, Miguel de Cervantes Saavedra. <ríe> Aplauso donde quiera que estés. Así es que, Jessica, por favor, dile al león que no pida prólogos a ningún personaje vivo. Dile al león que para su historia pida el prólogo, porque yo le dije que hiciera un prólogo, pida el prólogo a alguno de los personajes de sus libros. Y este se los dejo también a todos los que escriben. Que sus prólogos se los escriba. Pues yo, por supuesto, quiero un prólogo de ser. No, no de Cervantes, del Quijote. A ver si me hago un prólogo del Quijote. Bueno, ¿qué opinan? Qué genialidad, dice Eric. ¿Qué opinan? Tengo mucho, vamos a seguir. Ah, si sí. le pides el prólogo a Don Quijote, sería la locura más grande de sí. tu parte. Sí, voy a pedirle el prólogo. Sí. Bueno. Yo creo que sí, te la daría con gusto, te lo daría con mucho gusto. Claro, me voy a poner en estado de, 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 en estado de parabólica y voy a escribir mi propio prólogo a la historia de amor de la maestra Yolanda Ramírez Michel con respecto a Miguel de Cervantes Saavedra. El prólogo me lo va a escribir Don Quijote. Queda constancia, ¿eh? me tengo que poner a ello. A ver, comentarios. Comentarios, sí, Ángela, la corrupción es algo tan antiguo como la prostitución, pero la, prosti pero la prostitución, anda que voy a hacer una, una defensa, perdón, no es que apoye la prostitución, sino que la prostitución en la historia de la humanidad, no, 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 por favor, no me lo tomen por ahí, la prostitución en la historia de la humanidad uh, tiene un inicio eh, sagrado. Así como lo escuchan. ¿Por qué? Porque fíjense que precisamente cuando venían a invadir en, en invasiones bárbaras, eh, personas que, ajenas a la sociedad, a las que mandaban eran a las, a, a todas las, las uh, etairas o sacerdotisas eh, consideradas las, las dadoras de, de su cuerpo para que recibieran a todos los soldados, hicieran un... Un, para que los debilitaran y pues a lo mejor sí iban a ganar, pero que ganaran un poquito como más contentos, que no hubiera tanta masacre, porque era la entrega de esto que quedaban, entonces estos cuerpos de prostitutas en la antigüedad, la, la corrupción a mí me parece que siempre ha sido corrupción y no le veo como un origen sagrado, sí, por eso estoy haciendo este, este lapsus porque a la corrupción no le veo ningún origen sagrado, le veo un origen de, de, pues de debilitamiento de, nuestro, de, de lo que el ser humano debería, debería com comprender como la obtención de los recursos o de los dones. Pero en cambio se les llamaba prostitutas sagradas a, a, pues a unas mujeres, por ejemplo, que en la antigua Sumeria lo que hacían era los grandes ritos de representación simbólica de lo que era la unión del de cielo y la tierra. Entonces, en lo alto de los sigurats, uh, los sigurats son estas eh, especie de pirámides en, en Mesopotamia, en Babilonia, en, es, exactamente escalonadas, en lo alto de los sigurats había rituales donde estas llamadas prostitutas sagradas, y yo creo que es una mala traducción, eh, pero así se les ha traducido, así se ha dado la traducción de este oficio, de que ellas tenían uh, en una especie de, de rito sagrado, eh, un, unión con el sacerdote en turno, y lo que estaban era representando con esta unión del ánima y el ánimos, de la mujer y el hombre, de, estaban en una representación de la unidad anhelada entre lo divino y lo terrenal, lo espiritual y lo, lo carnal, ¿sale? Entonces, por eso, todo este largo lapsus, pero por supuesto que no estoy en, en, en apología de, de, lo que se puede haber, de lo que se puede haber convertido hoy en día la prostitución, ¿sí? Y qué genialidad, es que se burla con desfachatez, etairas, exacto. Las etairas. O oh, a mí me gusta más la palabra hieródulas. Etairas está bien, pero en, en la traducción que hacen de estas sacerdotisas sumerias, 
Eh, creo que la palabra hieródula es muchísimo más adecuada. Esperemos que pronto se, se hagan estos ajustes en las nuevas publicaciones de, de este tema, de la cuestión de, de los sumerios, y que le pongan eh, hieródulas mejor que prostitutas sagradas. Este, y porque la palabra hieródula implica hieros, sagrado, y, y dula y implicaba esta mediadora, ¿sí? Por eso ahora las dulas, las que ayudan, a, las que acompañan los partos, se les llama dulas, era hieródula, era la que acompaña en el encuentro del matrimonio con lo sagrado. Hieródula, exactamente. Puente entre lo sagrado y lo humano. Seguimos. Vamos a ver. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, y ya no solamente las claves del prólogo, que son muchísimas, sino las claves del de la, primer, primer capítulo del Quijote, que también están dadas eh, más extensamente en un video. Entonces, ahorita nada más pasamos mm, superficialmente por las claves. En, la, en el primer capítulo del Quijote se habla de los alimentos que come nuestro hidalgo, eh, que come eh, salpicón las más de las veces. O sea, las más de las veces salpicón, es como pues, la semana salpicón, duelos y quebrantos, los sábados lentejas, los viernes y algún palomino por añadidura los domingos, remitiéndonos con cada uno de esos tres alimentos a las eh, tres religiones del libro patriarcales, las tres religiones que estaban en, en conflicto en, en entonces, que serían... Eh, porque, por ejemplo, duelos y quebrantos los sábados implicaba a los judíos y era para ellos un duelo y un quebranto no poder comer lo que este platillo representaba, que eran eh, ciert, eh, ciertas carnes prohibidas por su alimentación. Entonces llegaban los sensores a ver si ellos este, tenían en su alacena, en su despensa o en sus ollas ese alimento y si veían que no lo tenían, implicaba que no se habían convertido realmente. A Lentejas los viernes nos remite al robo de primogenitura de Ismael, que luego es, es el que da base a toda la religión musulmana. Y un palomino por añadidura los domingos nos remitiría a, al día sagrado del domingo, del Espíritu Santo, de la, del catolicismo. Y este, cada uno de los días también coinciden con los días sagrados de las tres religiones patriarcales. Esto está ya explicado con muchísima más extensión en, en, otro, en otra sesión. Entonces, nada más es que eso está ya, en cuanto entras en el primer capítulo, ya te está hablando de comida que no es comida. Es lentejas los viernes, musulmanes. De los y quebrantos los sábados, judíos. Algún palomino por añadidura los domingos, el, los católicos, el cristianismo. ¿Mm? Pero pues no lo puede decir. Está, si sabemos que los censores llegaban a las casas a, a, a abrir las ollas para revisar lo que estaban comiendo. ¿Y qué querría decir que él come de todo? Si el hidalgo come, salpicó las más de las veces, o sea, entre semana, los días que no son días sagrados, salpicón, salpicones, aparte de que su platillo es salpicón, o sea, de... pero en cada uno de esos días algo, ¿qué quiere decir que el coma de los, qué quiere decir que el hidalgo puede comer estos tres platillos en diferentes días, que es universal? Desde ahí se está proclamando Miguel de Cervantes como, y a su héroe a su, como universal. Él es universal. Él no anda viendo si tú eres de una religión, no te quiero o te quemo o te critico o lo que sea, o te expulso. El espíritu es universal. Bueno, así, así sigue, ¿eh? Toda la primera parte, ahorita necesito llegar a, a porque estas eh, primeras líneas son fundamentales, ¿no? Es la es, en esta lectura que estamos haciendo es una lectura de una denuncia, de una severa represión de las autoridades, ¿sí? Esta imagen que ven aquí es la de los autos de fe, donde pues traen a los que se ha detectado 
que no están siguiendo los lineamientos. Entonces, en la plaza se invita a toda la gente, al público, para que vea cómo los queman, niños incluidos. Niños incluidos. ¿Qué tal? ¿Cómo comandamos de tiempo? Bien, quiero llegar a algo muy importante, que es este, la, la estructura de la web. A ver, a ver, Rosaria nos dice que Cervantes tenía mucha autoestima en ese momento, además estaba muy seguro de lo que estaba haciendo. Sí, pero que siempre tenía mucha autoestima. Parece que dice, colegas, no los necesito. Muchas gracias, me encanta tu comentario, Rosaria. ¿Ya recibiste el beso? Claro que tenía mucha autoestima y claro que estaba diciendo eso. Porque, el, o sea, Lope de Vega, que no está aquí Marichu y que diario nos... Este, o sea, Lope de Vega, claro, grande, Lope de Vega, más joven que él. Pero al principio lo, eran amigos y luego, ¿qué pasó que luego Lope de Vega resintió a Cervantes? ¿Qué pasó que luego lo resintió y le bloqueó, le bloqueó un montón de posibilidades tantas que murió pobre? Sí, Rosaria, así es. Tenía mucha seguridad. Creo que siempre tuvo mucha seguridad de sí mismo. Hasta para lo que es el apócrifo. Uh -huh. Ah, me encantó. Me encantó ese comentario. ¿Ves por qué estás aquí? <ríe> Porque lo entiendes. Es que estamos eh, con el espíritu precioso de, de Cervantes. Que es, es, que es un espíritu que nos impregna a todos los, que, los idealistas, los que buscamos la utopía los que no nos sentimos conformes con imposiciones de, de estructuras. Eh, las estructuras deberían estar al servicio del ser humano, no el, servicio, no el ser humano al servicio de las estructuras. Las instituciones deben estar al servicio del ser humano, no el ser humano al servicio de las instituciones. Las reglas, los lineamientos deben estar al servicio del ser humano, no el ser humano al servicio de reglas y lineamientos. Ese ha sido el problema. Eh, pues vamos, entonces, ¿qué tal de horrendo el autor? Ah, datos importantísimos. Para los judíos de ese tiempo, que ya, bueno, sabemos que los judíos de ese tiempo se habían tenido que ir a otro lado o estaban conversos. Eh, uno de los libros sagrados era el Zohar, ¿sí? O Libro del Esplendor. Ahí se cuenta que para los rabinos... En, en el Zohar, en épocas de persecución, estaba prohibido reunirse a compartir la ley. En este caso, la ley era la Torá, los textos sagrados. Para los eh, católicos, la Torá sería todo, eh, serían cinco libros del Antiguo Testamento. Entonces, eran cinco libros sagrados llamados la Torá para los judíos. Eh, y los rabinos, que eran los encargados de compartir la Torá en sus comunidades, cuando estaba prohibido en épocas de persecución, miren cómo le llamaban a, este, a reunirse, ¿sí? Salían muy temprano de sus casas a cazar. Salían, decían que salían de cacería. Vamos a cazar, vamos de cacería. Eh, ¿Qué creen? Que hace nuestro Hidalgo en ese primer capítulo también. ¿Qué creen que nos dice en ese primer capítulo? Por eso les digo que es muy ambicioso de mi parte un módulo intensivo. Porque este señor ay, esconde tantas cosas. Miren, miren, miren. Vamos a leer algo, ¿vale? Bueno, primero les digo lo que me sé de memoria que me encanta. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Cuál mancha? porque la pone con minúscula, en, en, aquí ya la han convertido en mayúscula porque es un lugar, pero en el primer manuscrito hay una evidencia de todas las faltas de ortografía que cometió y no eran faltas de ortografía, eran claves y Mancha lo puso con minúscula porque a los conversos les decían manchados. Entonces, Mancha, Mancha, en minúscula, con minúscula, está hablando de una mancha, no de un lugar. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no a mucho tiempo vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, a darga antigua, rocín flaco y galgo corredor. ¿El galgo corredor para qué? Pues para irse de cacería. 
Una olla de algo más vaca que carnero, salpicó en las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda, o oh, tres partes. El resto de ella concluía sayo, velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino, eh, no nos vamos a explicarlo porque todo tiene explicaciones. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Ah, por acá nos dice que, eh, pero como quiero seguir, pero léanlo, búsquenlo, que él era muy dado a ir de casa, a ir de cacería. Búsquenlo, búsquenlo, porque acá yo necesito llegar a todo. Eh, y no solamente en el Quijote, en los libros de caballería, cuando se van a emprender grandes aventuras, los personajes van de casa. En todos los libros de caballería implica ir de casa, implicaba ir por el conocimiento, ir por la gnosis. ¿Mm? Esta salida de casa era una insinuación para ir por el conocimiento. ¿Vamos de casa? ¿Quieren ir de casa? <ríe> a ver, Andy, cuando yo compré mi libro, leí las reseñas en Amazon y casi todas se quejaban de que tenía faltas de ortografía. Yo pensé, después de 400 años no hemos encontrado el chiste. <ríe> a ver, a, a, <ríe> a, me gustó eso. Una cosa son las faltas de ortografía. Una cosa son las faltas de ortografía, de la ortografía actualmente ya eh, ubicada como esta es la manera correcta de escribir, que nos dice la Real Academia Española, ¿está bien? Hay una especie de correcta manera de escribir una palabra. Ah, es como algo que está ahí, con, con un, es un parámetro. Yo también critico los libros que tienen faltas de ortografía. Pero no critico um, cuando en clase mis alumnos mandan su texto y tiene faltas de ortografía. Porque lo que me importa cuando en clase mandan un texto es el contenido. Las faltas de ortografía, luego los editores corregi corregimos y dejamos todo pulidito. Yo también criticaría una versión que tuviera faltas de ortografía. El punto, Andy, con las faltas de ortografía de, de aquel primer... Eh, ejemplar, el punto es que esas no eran faltas de ortografía, eran claves. ¿Sí? El, el, y ya no es, es, esa edición ya no la comparten, esa edición solo la pueden encontrar si ustedes se meten a la página de, 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 del Instituto Cervantes, donde están el facsímil y el facsímil del Quijote original. Y ahí van a poder ver, pero es una lectura muy difícil porque no trae a veces ni millones de diálogo, trae el, el castellano de la época, ya vieron que el castellano de la época tiene algunas diferencias. Entonces, yo, la verdad, como, editor, como editora, entonces voy a, voy a tener tres espacios de, de, de juicio. Como editor, es decir, hacer un libro hoy, cuidar un libro, sí critico las faltas de ortografía, como editora. Pero si llega, un, si llega un alumno, una alumna que me diga, no me vayas a cambiar en este poema la mayúscula de la palabra casa porque yo estoy queriendo decir algo más que casa, es diferente. ¿Sí? Es diferente si yo utilizo, o como Cortázar, citado incansablemente en este punto. Cortázar conoce y perfectamente la ortografía pero tiene un capítulo y el libro Rayuela pues está eh, publicado con una correcta ortografía, pero el capítulo donde el niño, el bebé, es decir, la inocencia, lo puro, el capítulo donde el bebito está enfermo, gravemente, enfermo de muerte, ese capítulo lo escribe con faltas de ortografía, pone ejemplo con H, por ejemplo. Y otras, ese capítulo Cortázar lo enferma. Y yo como editora no me voy a poner a corregir ese capítulo. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense que yo digo, ay, Cortázar le puso ejemplo con H. Ay, Cortázar, pues no. 
yo tengo que respetar que esas faltas de ortografía están diciendo algo superior. Están ellas enfermando el capítulo. Entonces, Cervantes hacía eso. En un lugar de la mancha. Por supuesto que sé que van con mayúscula, porque es un nombre propio, la mancha. Pero a ver, ahí va. Yo no estoy diciendo esa mancha. Entonces, este, ¿qué dice? Era la misma edición de la RAE y edición conmemorativa. ¿Esta? ¿Esta trae faltas? De, depende, porque a veces no son faltas, sino son maneras de que, te, que todavía debemos seguir respetando en el Quijote para escribir las palabras. Entonces, pues sí, no entienden. No entienden, ¿verdad? Porque hay algunas palabras en esta. Bueno, perdón por, por la... Eh, a ver, Andy, coméntanos tú, danos tu, tu comentario, porque a lo mejor me fui por una interpretación e errónea. Danos tu sí, perdón. No, es que mi comentario fue porque, hola a todas, por cierto, a todas, y en especial a Adi, porque ya no te había visto y te tenía en la cabeza. Este, mi comentario fue porque estabas explicando eh, algo de las palabras, no me acuerdo qué estabas explicando ahorita, pero algo de las palabras. Y cuando yo compré el libro para empezar este taller, me metí a buscar, pues, la, la, la versión que nos recomendaste. Entonces, en los comentarios de Amazon decía así como, no puedo creer que tengan faltas de ortografía, que las editoriales no estén cuidando. Y yo pensé, o sea, justo de, pues, de tu clase, nada más lo voy a sacar. Yo pienso así como, o sea, han sido 400 años, ¿no? Yo pienso... 400 años, parece mucho tiempo, pero yo no lo siento que sea tanto tiempo. Es como si hubiera tenido 16 abuelitas. O sea, hace 16 abuelitas me hubiera tocado estar cuando salió el libro. Este, y pienso que, que una de las cosas más importantes del libro son esos secretos en las palabras, ¿no? Sus, sus rimas, este, sus palabras, como lo dices ahorita con mayúscula. Cosas que lees y no entiendes porque no, no tenemos la capacidad de verlo. Entonces, eso es en, en crip, encriptar, no sé cómo se dice, en, este, cosas encriptadas o palabras en, secretas de encriptadas. Eh, no los hemos podido descubrir del todo. Y es un libro que tiene secretos en cada párrafo que lees. Y no son faltas de ortografía, pero después de 400 años no hemos podido ver con sus ojos lo que nos quería decir. O sea, seguimos eh, viendo las palabras, y tú lo dices mucho en tus clases, ¿no? Literales. Y la literalidad de Cervantes, pues, no puede existir. Ay, qué bueno. Siempre tus comentarios son deliciosos. Me encantó esto que ya sacaste la cuenta de las 16 abuelas. O sea, yo esto ya me lo llevo para siempre para tener ubicadas 16 abuelas que me conecten con, con Cervantes. Y sí, ya tienes por acá el aplauso de Gaby, que siempre tus reflexiones, bueno, nos, nos generan. Cuando dices, perdón, pero voy a hablar, es, mm, perdonado estás. Gracias, Andy. En efecto, y ahorita hiciste que se me ocurriera, qué padre sería sacar una edición eh, una edición donde se, se, se dejaran aquellas claves que en muchas ocasiones eran inclusive um, aparentes faltas de ortografía que remitían a palabras en hebreo, ¿Por qué? porque el hebreo era equivalente a lo que puede ser el inglés hoy en día en algunas, por ejemplo, en México el inglés es como un, no, no sé si, en, no sé si en, en Italia, Rosaria, no sé si en, en otros lados, este... Pero el inglés es como una especie de, de, de idioma al que estamos muy... Por ejemplo, yo escucho conferencias en inglés. Um, es una en la lengua época... franca, se, se diría, ¿no? Sí. Exacto. Algo, sí. Exacto. Entonces, el hebreo era equivalente al inglés en la época de Cervantes. Entonces, es como si yo hoy estoy escribiendo y utilizo alguna clave donde, donde te digo, ok, 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 y entonces porque estoy usando como una palabra que ya, bueno, ya pertenece, la, lo que ya pertenece a todos lados, pero um, no sé si me explico, es, eh, en efecto, deberíamos de buscar, pero esto sí sería una labor magna, ¿eh? Magna, y, y necesitaríamos muchas vidas, por eso yo creo que esto de la reencarnación es interesante, porque ¿cuántas cosas no vamos a alcanzar a hacer en esta vida? Díganme, a mí me quedan, a mí me van a quedar pendientes tantas cosas, que, que digo, ay, pues... <risa> 
lo malo que se te olvida, ¿verdad? Pero, pero este, imagínense la magna labor de sacar una edición, porque los, los facsímiles, tengo entendido que, el facsímil, que los facsímiles con, con estas primeras ediciones, tengo entendido que existen porque Dominique Aubier habla de ello. Um, así fue como yo me enteré por, por, la, por la investigadora Dominique Aubier, que es francesa. Eh, entonces, qué padre sería irnos a ver cuántas de esas palabras realmente eh, dejar un Quijote con todos esos caminos posibles para, pues para esta lectura cabalista ¿no? de esta obra magna. Gracias, Andy, preciosa. Vamos a seguir. Bueno, si hay algún otro comentario, me interrumpe o me solicita. Vamos a seguir. Ah, porque, porque hoy me la pasé, casi lo más, me la pasé haciendo un cuadrito que viene casi al final. Ah, los nombres. Entonces quiero llegar a ese cuadrito porque quiero llegar. Los nombres. El cambio de nombre tan recurrente durante toda la obra. O sea, toda la obra, incluido el apócrifo, habla de los cambios de nombres que eran... Bueno, el pan nuestro de cada día entre los conversos. Que nuestro hidalgo cambia de nombres, que ya se llama el caballero de la triste figura, que ya se llama el caballero de los leones, la propia esposa de Sancho que le ponen de, un, de una forma que se llama Teresa Panzán o que se llama Mari Gutiérrez, o sea, los cambios de nombres que luego dicen, ¡ay, se equivocó! Ah, ¿Se equivocó o está hablando de los cambios de nombres? Bien, eh, así las cosas podemos leer que desde los primeros capítulos Cervantes, en realidad es muy claro que la lectura puede darse en varios niveles, sí, ya en el prólogo lo anuncia y da permiso o sugiere otras interpretaciones, recuerden que les he leído incansablemente que tenemos su soberano permiso, vamos a ver nuestras caras, su soberano permiso para hacer las interpretaciones que deseamos, más allá incluso de sus intenciones, nos da la bendición. Miren, en el prólogo, está en el prólogo, y dice, y hace libre, nos hace libres, de todo respeto y obligación, y así puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere sin temor que te calumnien por el mal, ni te premien por el bien que dijeres de ella. <risa> Tenemos permiso de estar hablando todo esto. Yo creo que por eso, por eso puedo seguirlo diciendo, porque ya le digo, oye, esto que si estoy diciendo estas tarugadas, silenciame, por favor. ¿Te acuerdas, Eloisa, te tocó a ti, verdad, en presencial? Un día que dije, que, que dije algo de que me diera permiso y bajó la... la Bajo la plumita, estabas tú, ¿no? En, en el salón de... Bajo una plumita, yo dije, permiso. Y entró, porque era un salón abierto a un jardín, y entró una plumita. <risa> sí, no, no te oímos, pero sí, yo recuerdo que ahí estaba. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a seguir. A la expulsión de los judíos, entonces generó la conversión de muchos. Ahí hay una imagen que prefirieron quedarse en sus hogares antes que sufrir otro éxodo doloroso. Y se les llamó, ya les dije, judíos conversos. Y al parecer de muchos investigadores, Cervantes. No él, ¿eh? no Cervantes, la familia de Cervantes. Aquí debería haber puesto, este, que no él. él. Ya hay un acta de bautizo de Cervantes. Pero él era... Eh, de una familia de conversos. Uh, la obra no sería universal si no fuese solo la denuncia del problema judío. No, no, es la denuncia, es, fíjense bien, es la denuncia de la otra edad, más severo cuanto más universal. Lo encontramos en todos los países, ¿sí? La otra edad. ¿Por qué? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué llegan a extremos bélicos de, de, de tú no eres esto? ¿Sí? Si no, ¿cómo es que uno de los capítulos principales de la primera parte, que es el capítulo del cautivo, y la segunda parte manifiestan el otro gran problema de la otredad, que son los moros, que también se ganan los pobres moros la expulsión y también son sometidos al más cruel control, el interior? 
Bien, de esto se trata en realidad el Quijote, de ahí su inmortal fama. La obra habla de las dos dimensiones en las que se mueve el hombre, la dimensión material y la espiritual. Ah, ya vamos con, esto no es lo, lo final, pero vamos, las dos dimensiones. Regreso, regreso, espérenme, espérenme, porque me gusta cuando me pongo a poner estas animaciones. Dos dimensiones en que se mueve el hombre. Chequen, chequen, chequen. La, tenemos una dimensión. Esta dimensión está bien asentada acá abajo, acá está asentada, pero este, este asentamiento material va hacia arriba. Pero también tenemos otra dimensión que está asentada en lo alto y que va hacia lo bajo. Miren, y esto, todo esto que está, esto también lo puse ayer en la clase de, del sello de Samlomón, entonces me encantó. Y de esto estamos hablando, de esta integración total. Y el Quijote apócrifo. <risa> ah, esto es harina de otro costal. Pero quiero decirles. Tengo, a ver si ya viene. Aquí está. Aquí está. Aquí está donde quiero llegar. No está vacío. Vamos. Vamos a hablar de un tirón porque ya las próximas tres sesiones de este módulo estaremos principalmente tratando ya de la segunda parte a la que luego muy poca gente llega porque leen la primera parte, les, les gusta o, o les cuesta, el apócrifo nunca nadie lo lee y la segunda parte pocos son los que llegan, pero algunos los que llegan a la segunda parte no leen el apócrifo. Eh, sí. Sí, Gaby, dos triángulos invertidos. Lo divino hacia arriba, lo divino hacia abajo. Pero vamos con esto, que me tardé, ¿eh? me tardé. Con esto que aparentemente es sencillito. Vamos con el cuadro completo. El cuadro completo tenemos, ahí les va. La primera parte de este libro, yo aquí tengo el libro, yo lo tengo en un solo tomo. Hay gente que tiene dos tomos, primera parte y segunda parte. No sé cada quien cómo lo tiene. En 1605, aquí están los datos, en 1605 tenemos publicada la denominada primera parte del Quijote con el título El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, que consta de dos salidas del Quijote sale de su casa primero solo, le va muy mal, se da cuenta que necesita llevar un escudero y su segunda salida es con Sancho. Salidas de casa. Fíjense qué importante, salidas de casa. En la primera parte, que, algún, que algunas personas tienen identificada como un tomo, es decir, un libro con la primera parte, es publicada en 1605, tiene dos salidas, Está dividida en cuatro partes y tiene 52 capítulos. Podría ser esto más grande porque es, es inclusive muy curioso como dentro de esta primera parte, la primera parte tiene cierta cantidad de capítulos, la segunda va increciendo, la cuarta más, es una especie de, 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 de código Fibonacci, ¿eh? es, es que esto está inmenso. Por eso les digo que quién sabe cuántas vidas necesitaremos. Pero, ¿ya tienen identificado? Voy a ver, ahorita voy a ver al grupo, ¿sale? Voy a ver al grupo porque necesito que, que vaya quedando claro. Yo tengo este libro, no sé qué tengan ustedes, y en este libro yo tengo, digamos, dividido, ahorita te doy la palabra, Gaby, tengo en este libro juntas, Ajá, juntas dos partes, al grado que si ustedes tienen este libro, van a ver que como a la mitad, pues ya les aparece que hubo un final y luego como que vuelve a empezar, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas? Gaby, adelante. No, Jory, yo quería hacerte dos comentarios. Uno, bueno, este más reciente sobre los cuatro puntos. Uh -huh. en, en, en otras... Eh, 
en otras, en muchas culturas, más bien en casi todas las culturas antiguas, se habla de los cuatro puntos, ¿no? De los cuatro elementos, de las, de los cuatro puntos eh, eh, que conectan al, al espacio exterior o al cosmos, ¿verdad? Siempre, siempre está como que en cuatro o tres o cuatro, generalmente. Eh, fíjate que eh, tuvimos la experiencia de ir a ver eh, la exposición del de, de rey Tutankamón y entramos a la, a la tumba. Y también hay una representación muy interesante sobre los triángulos inversos. Eh, y, y bueno, esto es, esto es muy complejo, pero eh, en referencia al comentario de, de Andy, cuando Andy dice que 400 años no nos parecen muy lejanos, eh, tampoco nos parecen lejanos eh, el, el tiempo. Cuando yo estuve en esa exposición, tuve la experiencia de sentir que que cuando hablan, por ejemplo, los egipcios de, 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 de la posvida, ¿no? O qué pasa after, after death, después de la muerte, y que vamos a continuar. Ya ves que ellos creían muchísimo en, en seguir, seguir su legado y, y regresar. Yo creo que ese concepto más, más eh, eh, mejor ex, explicado eh, nos, nos dice que, que, que todo eso habla de, de lo, del post vida, de la post obra, de lo que vamos a, a, a recibir, igual que, que nos deja el legado los mayas o los, o los egipcios o esas culturas que nos dicen, hemos desaparecido de alguna manera, pero, pero aquí estamos y ese es el renacer. O sea, cuando tú ves la, la tumba de Tutankamón y todo lo que nos quisieron decir esas culturas, lo relaciono también con, con Miguel de Cervantes que diga, ok, bueno, aquí dejo mi obra, pero todo esto simboliza que vamos a seguir por los siglos de los siglos. Entonces lo sientes actualizado, lo sientes parte de esta, de esta, de esta etapa que estamos viviendo en, en, en la vida humana, porque, porque esa es la idea. Y creo que todo esto simboliza la posvida uh -huh. o el uh -huh. after death, ¿no? Wow. Por eso Gracias, me encanta, yo. por eso. Me... Es que yo como maestra, cuando empiezan con todas estas opiniones, todas estas aportaciones, ay, entro en eso que es que me enamoro, o sea, me enamoro de los comentarios. En amor, entro en amor, porque son comentarios tan ricos, tan nutritivos, todo lo que aportan siempre. Yo lo agradezco, de verdad. Sí, Gaby, fíjate de, de qué manera también todo el tema de Quijote hacia dónde nos lleva, hacia... Pues es la trascendencia, ¿no? Finalmente. Um, vamos, pues, a, a seguir. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra opinión? Eh, quería ver si les había quedado claro, porque voy a ir armando esta... Eh, porque ya las otras tres sesiones, ya tenemos que estar con todo el libro, vamos a estar hablando también del apócrifo. Entonces, yo necesito en esta hacer, hacer esta primera síntesis de todo lo que es el Quijote, pero luego de la obra completa. Entonces, esta primera parte... Sí, esta primera parte, vamos a, le puse yo un triángulo, aunque eh, lo que quiero hacer también es con las figuras geométricas hacer una pequeña diferencia. Esta primera parte eh, es la que sale en 1605, tiene mucho éxito, eh, tiene un éxito arrollador, no obstante, este éxito no le redunda en, en, en riqueza, ni tampoco en que sus colegas eh, lo, lo consideren, pero sí tiene éxito como libro, ¿no? O sea, como libro tiene éxito. Um, y ya les digo, vamos luego a comparar, vamos a hacer comparativos, pero puse con ciertos colores eh, algunos elementos. Eh, después de la primera parte, aparece, y lo puse con rojo, otra obra. Le llamamos el apócrifo. Y le llamamos el apócrifo a esta obra porque es de un tal... Alonso Fernández de Avellaneda, que, no, que es un seudónimo y que no sabemos quién es. Y hay, me, hay clases que estaré compartiéndoles, fueron, creo que fueron seis, no sé, si, no sé si fueron cuatro o seis clases, pero estaré compartiéndoles porque estuvieron también muy interesantes, eh, para que estemos en, en, en este módulo y también con el apócrifo. Eh, este libro apócrifo, Pocas veces se toma en cuenta a la hora de estudiar el Quijote, porque como no es de Cervantes, no se le toma en cuenta, pero yo sí lo tomo en cuenta y algunos otros maestros también. Vamos a observarlo en su totalidad. 
El apócrifo es otro libro, lo puse más chiquito, lo puse, digamos, cuadrado para entrar a otra figura geométrica. ¿Por qué? Porque tiene diferencias, sí, uh, tiene diferencias, pero también tiene semejanzas. Es decir, es una figura geométrica, habla del Quijote y tiene el mismo, tiene el mismo título y además eh, es publicado eh, nueve años después y se denomina como la tercera salida. El que escribe este libro dice que ahora esta es la tercera vez que va a salir. En la primera parte, Don Quijote salió dos veces, primero solo, luego con Sancho. Acá Don Quijote va a tener una tercera salida. En esta tercera salida, um, de hecho es una salida eh, donde sale desenamorado de... Dulcinea, porque Dulcinea no le, has, no le ha hecho caso, entonces se desenamora de Dulcinea y eh, esta parte del apócrifo es, es, bueno, mejor les paso las, las sesiones, no nos vamos a detener porque es muy, el apócrifo tiene mucho para darnos, mucho. Este tiene cuatro partes, este tiene dos partes y este tiene menos capítulos, tiene 36 capítulos, pero vamos a verlo ahora en su totalidad. Si ustedes compran el, el Quijote hoy, va a tener esta primera parte. Si ven mi... A ver, déjenme poner el cursor para... El cursor. ¿Dónde está el cursor? Aquí está. Eh, si ustedes compran el Quijote, van a tener esta primera parte, que en realidad es un primer tomo, aparecido en 1605. Luego pasan 10 años para el segundo entre estos 10 años hay un apócrifo muy pegadito a la segunda parte. En nuestro libro le denominan segunda parte, pero es el segundo tomo y cambia el título. Ahora se llama el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Ha dejado de ser un hidalgo aquí y acá para ser un caballero. En realidad es caballero en, desde acá, pero el título nos dice que es un hidalgo. Es decir, hay, hay un proceso para convertirte en caballero. Hay un proceso por medio del cual una persona termina siendo un caballista. ¿sí? Eh, es publicado en 1615 y dice que esta es la tercera salida. Y dice que esta es una falacia. Eh, ahorita vamos con eso. Y... No hay ya ni cuatro partes ni dos partes. Es un relato totalmente capitular de corridito. Pero esta totalidad es terriblemente juguetona. Es muy juguetona. Porque aquí tenemos a Cervantes soldado. Bueno, Cervantes escritor soldado. Ay, creo que yo había puesto eso en una diapositiva, se me hace que, no sé si viene después. Cervantes escritor, solda, soldado escritor. Acá tenemos La Sombra, un, eh, un libro que habla de un Quijote loco, de un Quijote uh, que no nos gusta, de un Quijote que deja de estar enamorado de Dulcinea. Y acá tenemos la obra maestra, y lo han dicho muchos que el Quijote no sería lo que es sin esta segunda prodigiosa parte, llena también de códigos, donde ya Cervantes es escritor, escritor, o sea, domina perfectamente, si acá les encantaba, acá domina perfectamente todo. Eh, lo hemos vivido también a lo largo de varias sesiones, Sesiones donde nos habla de la, la entrada a la cueva de Montesinos, que es prodigiosa. Todavía no, no la hemos subido, pero la vamos a compartir luego. Esta es la obra completa. Este es el mensaje completo. Donde a mí me parece que el apócrifo, hasta aquí tengo hoy, donde a mí me parece que el apócrifo no puede ser dejado de lado. Y vamos a ver por qué no puede ser dejado de lado en estas tres sesiones. Porque sobre todo llegando al final, pero desde el principio, o sea, desde el principio, la segunda parte formal o el segundo tomo de Don Quijote empieza jugando con 
un loco que está en el manicomio. Igual que como termina el, el Quijote del Apócrifo. El Apócrifo termina en el manicomio. La segunda parte empieza hablándonos de un cuentito de un loco de manicomio. La segunda parte empieza a contarnos luego de otro Quijote. Sí, el caballero de los espejos empieza a espejearnos de un Quijote falso. Y conforme avanzamos empezamos a ver que hay guiños de parte de Cervantes sobre el apócrifo, inclusive desde el prólogo. Pero al final, al final, el apócrifo es tan protagónico. El cierre, que es el culmen, el apócrifo es terriblemente protagónico. Yo no dejaría para la posteridad sabiendo que Cervantes es muy inteligente. No dejaría registrado en mis últimos renglones un libro que no es mío y al cual yo le, le, le reclamo haberme intentado copiar a mi personaje. Yo lo habría ignorado totalmente. Yo no lo habría metido en mi obra maestra. Yo no habría dejado que circular en mis renglones. A no ser que fuera yo en una de mis noches del alma. A no ser que el apócrifo, el apócrifo donde el Quijote es un verdadero loco fuera una de mis noches del alma. Y yo quiero dejar registrado como mi idealismo ha tenido grandes tropiezos, como de repente, no sé, me llega la enfermedad, que no nos pasa, yo ahora con el vértigo, se me llega la enfermedad, y, y pero yo he estado diciendo que esto se puede, y no sé si se puede, no sé si no se puede, y caigo en la noche del alma, y entonces hay oscuridades en donde había idealismo, no hay idealista que sea siempre luminoso, eso no. Hemos estado en profundas tristezas todos los que, aunque nos vean, yo de repente digo, ay, pues yo me veo en las fotos y siempre estoy sonriendo. Ah, eso será porque nunca he dejado que me tomen foto cuando chillo como perro que aúlla a la luna. <risa> Pero curiosamente a veces, precisamente después de que, de que lloro como perro que aúlla a la luna, no sé, los ojitos están más brillantes y hay gente que hasta me dice, ay, qué bien te ves. Y yo digo, ay, si supieran. Y estaba llorando como perro que aúlla. Es que, es que es una imagen, así lloro. O sea, ¡au! Entonces, a comentarios porque ya estamos cerca del final y ya saben que a mí me gustan mucho sus comentarios. Comenta Esto es lo que tengo para hoy. Eh, estas próximas clases vamos a ir muy rapidito sobre las sesiones que ya hemos visto. Como están grabadas, eh, mejor las dejamos para que las puedan disfrutar en, en tiempo, cada quien en su tiempo, y nos vamos a ir hacia algo que no está grabado, que es um, ya de la segunda parte, el acercamiento rotundo al final, porque queremos en tres sesiones acercarnos a la muerte del Quijote. Muerte. ¿Está muerto? Rosaria, adelante. Sí, yo quería hacerte una pregunta, es que el incipit, ¿no? Del Quijote, cuando habla de su rutina alimentaria, ¿no? Yo siempre, bueno, me encantó tu explicación sobre los símbolos, ¿no? De los alimentos, que son símbolos de las varias religiones. Eh, pero yo siempre la leí como algo muy aburrido, que él llevaba una vida muy aburrida, ¿no? Porque siempre hacía las mismas cosas, ¿no? Y por eso llegó en, en un determinado momento que enloqueció porque no podía más. <ríe> la única manera para, para salvarse era la locura. La locura la entendía así al principio, ¿eh? de la novela. Es que es una novela increíble porque tienes como miles de niveles de lectura. Entonces, eh, bueno, no sé si he dicho una tontería, no, no, la, no. una interpretación de que vaya qué aburrimiento de, de vida que llevaba, qué rollo. Por supuesto que enloquece, ¿no? 
es que... Eh, no, ninguna, ninguna tontería. Es que, Me acabas a mí de dar un regalo, creo que al grupo también. A, a es mí... que el alma, el alma necesita novedad, ¿no? Para expresarse, porque si está encajada siempre, ¿no? Eh, haciendo lo mismo todos los días, eh, no sé, se, 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 se seca, se, se pudre, diría yo, incluso, ¿no? Bueno, no sé. Ay, querido grupo, ¿verdad que estamos más que felices de que esté por acá, Rosaria, este comentario? No me digan que este comentario no es su presentación oficial. ¿Verdad que con este comentario ella realmente se ha prácticamente presentado de todo lo que nos va a poder dar? Quiero decir que es precisamente ese nivel, como dijiste, tiene múltiples niveles de lectura. Recordamos que son cuatro como los niveles que podemos ubicar. El, el primer nivel es el literal, está loco, de manicomio, ¿no? El segundo nivel es el significativo. Y miren, el, el segundo nivel, no porque sea segundo y que no esté a la altura del tercero o cuarto, es decir, el tercero serían los símbolos, lo que yo les entregué de las tres religiones, y el cuarto sería el anímico. Eh, Rosario nos acaba de dar el segundo y el cuarto, porque se fijaron que dijo, es que, es que ella hizo una interpretación del segundo, es decir, diario comía lo mismo, claro, estás bien, o sea, no está mal tu interpretación, el hecho de que, de que yo te diga, ahí está dado también esto, otro que, que, que Cervantes quiso darnos, no quiere decir que lo que tú leíste no estaba, es más, yo creo que me voy a poner celosa, porque ahorita está saltando Cervantes, pero no, no te creas, no me pongo celosa, yo sé que es, 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 es el amante de muchas, de muchas y muchas y muchos, porque es, 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 es uh, soberanamente amable, o sea, digno de amor. Entonces, esto que acabas de hacer fue irnos en el significativo, que es el nivel que, yo sé que aparte eres maestra, ¿no? De, de, eres maestra. Eh, cuando nos acercamos a los jóvenes o a los adultos, tenemos que llegar con ese nivel primero el significativo, es decir, cuando yo les digo verdad que somos todos unos quijotes, estamos en el significativo, eh, pero el cuarto cuando dijiste, y ahí sí yo, mira, si me hubiera podido desmayar, me desmayaba, pero de, de gusto, es que el alma necesita novedad, o sea, no era solamente la aburrición de la vida, de la rutina, es que luego te fuiste al cuarto, o sea, tú te saltaste, tú, pues te hacía falta el de los símbolos, que para eso estás en clase, pero para tenerlos todos, pero tú ya te habías ido al cuarto, el alma necesita novedades, el alma necesita experiencias, el alma no se puede quedar metida en una vida y ya aquí, aquí está todo acomodadito, y no, qué portento, te aplaudo, ay, te mando todo mi cariño, sé que te está llegando, y verdad, querido grupo, que esto que, que nos acaba de aportar ella es un regalazo, sí, muy bien, muy bien, dice Lucilvia, de acuerdo, entonces, síguenos por favor compartiendo todo lo que vas encontrando, y este, por favor, porque este... No, es que él no, nos, es, es Cervantes que es uh, inmenso, porque él enseguida nos dice por qué este tío enloquece. Es, nos lo dice, eh, acaba de empezar la novela, ¿no? Bueno, el prólogo es importante, los... Sí, también, pero hay cosas bueno, más sencillas, ¿no? <risa> Para que quieran llegar a, al grano. Entonces, nos lo dice... Ahora mismo te lo digo, si eres tonto es tu culpa, <risa> si no lo entiendes. <risa> y por supuesto que yo tuve que leerlo decenas de veces para llegar, entonces un poco tontos, bueno, estamos todos, <risa> somos un poco. <risa> Muy bien, mira, ya te están dando la bienvenida, ya Gaby por acá te pone bienvenida a esta extraordinaria aventura. Sí, qué bonito, gracias. Gracias por las aportaciones. ¿Algún otro comentario? Yo, a ver, yo, a ver, yo, Julieta. Solo que voy a tener la cámara apagada porque no sé qué sucedió, ¿eh? Una disculpa. Ajá. Este, a mí también me, me, me llamó mucho la atención esto de que el alma necesita novedades. Y, y creo que a todos, bueno, voy a hablar por mí. A mí sí me ha pasado que de repente como siempre frijoles o, compro, o como siempre pollo y así, ¿no? Pero pues en, mi, en, la, en la vida cotidiana lo veo de esta manera, porque me parece como que es algo muy práctico. 
Pero bueno, cuando me doy cuenta que el alma necesita novedades, es cuando me logro salir de ahí y digo, bueno, o sea, ya, ya comí muchas veces frijoles y pollo, a ver, voy a experimentar qué otras cosas hay. Lo estoy diciendo así como en, en, la, en lo cotidiano. Y, y creo que no somos, pues no somos tontos, sino que a veces estamos tan inmersos en una eh, rutina que todo rápido, rápido, y para no, salirnos, para no salirme de esa rutina porque me va a generar más tiempo, hasta tiempo de pensar, mejor sigo haciendo lo mismo. Entonces, creo que esas palabras, pues, de eh, impresas en el, en el Quijote nos invitan a ver más allá de nuestra rutina. Felicidades, Julieta, también por esa reinterpretación de la interpretación de Rosaria. ¿Se fijan cómo construimos el conocimiento? Eh, en, entre más opiniones da, hay, entre más ángulos eh, para mirar la obra, eh, hay más riqueza, por eso lo que sí sería terrible es cerrarnos a una sola interpretación. Por ejemplo, sería tremendo que yo dijera, no, eso está así. No, claro que es, claro que es tan grande que, que puede dar para todos estos niveles. Eh, gracias, Julieta. Adi, adelante. Bueno, a mí me llamó mucho la atención. Bueno, me encantan los comentarios también porque me dan mucha, me alimentan, me, me re... ¿Cómo se dice? Me nutre, ¿no? De los comentarios de todas. Este, pero me, me gustó mucho eso que dijiste, que Cervantes nos da el permiso de interpretarlo a nuestra manera. Porque digo, yo como artista hago eso, ¿no? Porque sí me ha tocado ver a colegas que dicen, no, es que en, en mi obra quise escribir, poner esto y, y si se salen de ahí ya no la entendieron, ¿no? Y yo creo que es al revés, o sea, uno hace una obra y, y una persona te puede decir, yo esto lo entendí así, yo veo esto y a mí me trae esto. Me... Y otro te dice otra cosa y luego de repente dices, ay, pues no era lo que yo quería decir, ¿no? O a lo mejor sí, sí es lo que yo quería decir, pero igual es de rico. O sea, si, si se mete uno en esa caja, pues te pierdes de tantas cosas. Entonces uno como, yo me identifiqué mucho en eso con, con Cervantes no te pongas celosa. <risa> me encantó eso de Cervantes porque yo es lo que hago cuando pinto un cuadro. O sea, realmente a veces me dicen, ¿qué quisiste decir? Lo que cada quien vea en eso. O sea, esa es la riqueza de, de cuando, cuando ofrecemos algo de lo que traemos dentro a los demás. Que vean lo que quieran ver. Y eso me gustó mucho. Aparte de todo lo demás. <risa> Claro, sí, la posibilidad de, de interpretar desde nuestro, desde nuestro proceso, desde nuestro contexto, eh, la posibilidad de interpretar desde nuestros miedos, desde nuestras obsesiones, la libertad, bueno, es que la libertad también es otro tema fundamental en el Quijote, ¿cómo no nos iba a dar la libertad de interpretación si la libertad es otro de los pilares en el libro? Gracias, mi querida Adi. Eh, muy bien, a ver, sigue Andy. Andy, hermosa, adelante. Hola a todas otra vez. Les quería contar, uh, bueno, un, hace, sí, una, una historia chiquita. Hace poquito vino un amigo eh, a visitarme. Nosotros somos amigos de cuando estábamos en la universidad y... Cuando estábamos, bueno, yo creo que yo estudié en una de las ciudades más devotas a Cervantes. Y nunca leí el libro, la verdad nunca lo leí. Y estábamos platicando de eso porque no me creía que había estado en un curso del Quijote. Y me dijo que él tampoco lo había leído y estuvimos platicando de eso. Y yo creo, como le dije a él y se los digo ahorita, yo sí creo que es un libro eh, muy mágico que está ahí esperando a ser regalado o tocado por, por nosotros. O sea, creo que es un libro eh, de, del nivel de todos los grandes libros, ¿no? De la Biblia, del Principito, de todas esas obras gigantes que están ahí listas para, para nosotros, como este cuadro de, de Dios y Adán, ¿no? Así que falta que te estires tantito para, para, para tocarlo. Yo creo que, o yo he sentido 
a, para mí este libro llegó en un momento en que yo me sentía como, yo creo, no como Quijote, pero como Cervantes, un, en un momento en mi vida en que me sentía con muy poca libertad, muy aislada de la sociedad, con un pensamiento que, que tiraba la locura. Y no es que mi pensamiento haya cambiado, pero el libro llegó a acompañarme y tomarme de la mano en una muy bonita aventura. Siento que sí ha sido un libro mágico y un poquito de nuestra labor es, es pasar la palabra de, de esa libertad que, que bien mencionaste nos da este libro. Ya. Ay, siempre, siempre encantadora tu participación. Ahorita te doy la palabra, Ángela. Ya te vi. Es siempre preciosa este, tu participación, Andy, y, y tan amorosa para el Quijote, y hablarnos de cómo llega tu vida en un momento, sí, que seguramente era el momento, eh, es, es ese momento donde nos identificamos todos, ¿no? Que como les platiqué de Eulalio Ferrer, que estaba en el exilio, que había una, una necesidad de... de de algo que nos libere de esta aparente jaula en donde andamos. Entonces, muy bonita tu participación, mi Andy Bella. Ángela, eh, adelante. Bueno, eh, como dice, como dice eh, Adi, como dijo Adi, es verdad. Y como dice... Eh, porque, okay. Simplemente que... Cada vez que tú abres el, el Don Quijote, eh, es como muy mágico, es como una caja de Pandora. Es como que eh, siempre tiene algo que decir. Lo lees una vez y ves una, una cuestión, lo vuelves a leer y ves otra cosa. Siempre, siempre te da una respuesta, te, te da algo, te, te, te transmite algo, te da alguna nueva información. Está llena de muchos códigos, es verdad. Eh, y, y con respecto a los sentimientos, era que... Muchas veces eh, lo que yo percibo no es lo mismo que, o sea, no muchas veces, siempre. Yo percibo una cosa, tú vas a percibir otra, siempre las percepciones van a ser diferentes. Y eso es lo que, eh, eso es lo que yo veo en el Don Quijote, que, que cada, mira, cada persona que lo va leyendo, cada persona que lo va leyendo, cada, cada vez que lo, va, que, que lo volvemos a leer, volvemos a sacar más información y más, y con, como, como que nos da soluciones, ¿no? Eso es lo que yo siento. Mm. Gracias, Ángela. Oye, acabaste porque se apagó ya tu micro. ¿Ya habías acabado? Ah, gracias, Ángela. Este, sí, exactamente. Uh, está, estamos sumando. Se fijan cómo esta mirada de, de, de cada quien um, y esta aportación que cada quien hace al final siempre es muy rica. Voy a leer la de Jessica. Jessica, ¿quieres que la lea o quieres eh, comentarla en, en voz alta como tú prefieras? Bueno, vi que también estabas en auto, ¿verdad? La voy a leer. A mí se me hace maravillosa la libertad que da el arte, la libertad del alma. Entendí por qué en juegos de mesa nos enojamos, por qué no jugamos con esa libertad con la que navega el arte. <ríe> bueno, qué bueno que, que les gustó. No sé si tenemos algún otro comentario, que ya andamos llegando al final de la clase. Estamos a tres minutitos, pero aquí no se limita a nadie. El tiempo no nos limita. Este, ¿Cómo va a ser eso? Y si alguien tiene algún comentario, <ríe> en la vida. Nos ganamos la vida con libertad. Sí. Y es que en realidad este libre albedrío, que no sé a quién le haya este, quitado el sueño, a mí desde chiquita, o sea, yo me acuerdo que de niña me quitaba eso que me decían que, que y yo decía, por a ver, o sea, es que esto es como contradictorio. Dicen que tengo libre albedrío, pero en realidad también dicen que hay un destino. Entonces, yo entendí, terminé entendiendo algo bien padre que es que el libre albedrío, por supuesto que la tenemos, porque nosotros está el decidir ante las circunstancias externas que llegan y que son dadas eh, y a las que estamos sujetos, sujetos, es, ante eso, está en mí, el otro día había un dibujito de esos que, que ponen a veces en las redes, que estaba alguien ahogándose en un vaso de agua y otro estaba decidiendo flotar a gusto, ¿no? No me acuerdo quién lo puso. No sé si Ángela lo puso. Este, sí, ¿verdad? ¿Tú? Ah, pues entonces es como, ese es el libre albedrío es, o decido ahogarme con esta situación que llega, o, decir, o decido mirarla con los ojos de de mi esencia superior, o sea, la mirada de mi esencia superior, a ver, me voy a ver aquí ahorita, en este estado, y yo creo que el apócrifo fue esa mirada de Cervantes en un momento oscuro de su vida que dijo, voy a decidir mirarme desde esta esencia superior y generar algo 
todos, todos sabemos de, de los grandes sufrimientos por los que hemos atravesado nosotros, creemos que él estuvo exento de, de no. Entonces, pues, qué bonito, qué bonito eh, el grupo, este módulo intensivo, que hasta yo ya estoy sintiendo que es poquito, pero ahorita es un módulo intensivo porque saben quienes se unen, ¿saben cuánto llevamos con el hijo? <risa> Quienes se unen les tenemos que informar que llevamos como más de un año, entonces había un momento en que teníamos que acabar, este, pero por supuesto dejamos todo grabado para compartir con esta magia que nos da, el, el, el poder compartir después en diferente tiempo y, y seguirán libros maravillosos. Pero ya estoy hasta sintiendo que no quiero acabar, ¿saben? ¿Qué, qué cosas pasan? Bueno. Uh, nos despedimos. Recuerden que mientras soluciona la cuestión de la nube, eh, si la quieren descargar en, en el transcurso de 24 horas, háganlo. Si no, espérense a que la voy a subir y la vamos a tener en, en privado. Todavía está en privado porque faltan un chorro de sesiones que no hemos subido del Quijote. Entonces va a estar en privado, pero, pero accesible para ustedes. Este... Porque, porque todavía no entiendo esto de la, de la nube durante varios, desde la cuarentena, que yo estoy pudiendo guardar en la nube una cantidad estratosférica de, de grabaciones y ahora resulta que con tres grabaciones, pum, se satura. Bueno, este es, eh, eh, hay, hay que sacarle el jugo, ¿verdad? Al Zoom. Eh, entonces les mando un abrazo. Y nos vemos eh, con quienes están en biográficas. Nos vemos ya ahora sí. La primera clase es el próximo miércoles. Este, y con, con el resto, bueno, con quienes están en mitología el jueves y con quienes están en el libro de la vida mañana y con quienes están acá, pues, en una semana. ¿Sale? Besos. Mm. Gracias, Jolie. Gracias. Hasta luego. Hasta Bonito. luego. Gracias. Yoli, gracias. un abrazo, gracias a Maribel, todos. Besitos. un abrazo, gracias mi Yolita, todos.